हेलो लवली लिस्नर्स आई एम मेगा दिस साइड एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट सेल्फ लव इन 60 सेकंड्स सो टुडे आवर गेस्ट इज करत धवन एंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज योर स्टोरी अबाउट सेल्फ लव ओके सो इफ आई टॉक अबाउट सेल्फ लव सो आई यूज्ड टू बी समबडी जो यू नो लोगों को बहुत प्रायोरिटी देता था लोगों के ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करते थे मेरे लिए लोगों के लिए अवेलेबल होना मुझे लोगों को अपसेट करने में बहुत दिक्कत होती थी कि किसी को ना बोलूंगा या बाउंड्री सेट करूंगा तो इश्यूज होंगे सो उस वजह से क्या होने लगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ता रहा फिर मैं हर्ट होने लगा कि जब लोग मेरे लिए वैसा नहीं करते ठीक है और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा एंड देन समहाउ आई गॉट टू रीड समवेयर अबाउट सेल्फ लव तो मैंने इसके बारे में और पढ़ा इसे समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो सब कुछ एकदम से बदलने लगा माई लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग मोर पॉजिटिव आई स्टार्ट बिकमिंग मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वे आई एम मेरे आसपास रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगे एंड आई एक्चुअली रियलाइज दैट सेल्फ लव इज ऑल अबाउट प्रायोरटाइजिंग योर सेल्फ अपने लिए टाइम निकालना अपने लिए वो सभी चीजें करना विच मेक्स यू फील हैप्पी Accepting yourself and appreciating yourself. So, current in our life, like generally when we are with our friends, we tend to say yes to everything. क्या ताकि हम बुरे ना लगे अपने दोस्तों के सामने. But हम no word नहीं use कर पाते. जिसकी वजह से बहुत suffer भी करते हैं. So क्या आपका take क्या है इसमें? क्या no बोलना भी जरूरी है बहुत बारी life में? बहुत ज्यादा जरूरी है because जो मैंने आपको story बताई वो शायद सबसे पहले इसी के साथ related थी थी कि मुझे no बोलना ही नहीं आता था ना ही मुझसे � बट hmm. अब मैंने ये चीज रियलाइज किया कि अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर है ना तो आप नो hmm. no बोलोगे उन सभी चीजों को विच इज मेकिंग यू फील लेट्स से अनकंफर्टेबल या लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ तो अगर कोई मुझे कुछ कहता है करने के लिए एंड आई फील कि इससे शायद मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा hmm. या ये जो मेरा काम है वो अफेक्ट होगा किसी भी तरह से इट माइट डिस्टर्ब मी और विच इज नॉट समथिंग गुड फॉर मी आई से नो Do hmm. it, say it politely. कई बार ये assertively भी करना पड़ता है. Hmm. But you have to do it. You need to learn it. You need to know how to, how and where to set your boundaries. बहुत जरूरी है आपके लिए. And one more thing, you were telling me about the loss of very loved ones in your life. And uh, there are times when we lose somebody, we lose ourselves. And it is a pain which is inevitable. Like I can't even express the pain a person goes through. जब कोई loved one चले जाते हैं life से. How you were able to cope up with the things and what is your message to listeners because abhi covid time bhi hai a lot of people are losing their loved ones what will be your message to them uh i have personally gone through it last year exactly a year back i lost my mother she passed away and uh, wo bahut hi shocking tha mere liye unacceptable tha for me and my family bahut painful tha so us time par bhi kya tha si uh, i mean actually recently ek video bhi banaya tha it's all about mental health you know your emotional stability mm-hmm. सो so, मेरे साथ क्या है कि इट्स बीन मोर देन सिक्स इयर्स आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ तो इस टाइम पर भी जब मम्मा की डेथ हुई तो मैं वो सभी चीजें कर रहा था लाइक मेडिटेशन सेल्फ टॉक पॉजिटिव अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना एनर्जी हीलिंग सो मेनी थिंग्स आई कंटिन्यू डूइंग दैट तीन से चार महीने बाद आई स्टार्टेड फीलिंग वे बेटर और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं इतने सालों से ये करता रहा था आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ सो सो माई मैसेज वुड भी कि वी नेवर नो कि कब कौन सी सिचुएशन आ जाएगी किसी की डेथ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन कब चला जाए बट अगर आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली स्टेबल होते हैं तो hmm. आपके पास उतनी सूझबूझ और उतनी पावर रहती है कि आप इसके बारे में कुछ कर पाए कोई एक्शन ले पाए और इससे जल्दी बाहर आ पाए सो टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट ये आजकल हम स्पेशली जब सुशांत की डेथ हुई है उसके बाद से ज्यादा बात कर रहे हैं बट hmm. ये चीज बहुत टाइम से है सो दिस इज द नीड ऑफ दर आई थिंक we all should do it we all should start taking care of our mental health as soon as possible exactly and why do you think it's important to take care of our mental health kitna zaruri hai so agar maine kabhi mental health ka dhyan nahi rakha hota i would have definitely slipped into depression hmm. because i was so close to my mother hmm. to wo jab you know jab koi jata hai aapki life se actually unse 3 mahine pehle my dog also passed away he was with with me for 9 years so side by side bar bar aisi cheeze ho rahi thi bahut emotionally draining thi तो डेफिनेटली जो मैंने अपनी लाइफ में चीजें सीखी हैं जब वो इम्प्रूव होने लगी इमोशनल स्टेबिलिटी कहाँ से आई व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड इट गिव्स यू पावर टू ओवरकम जो भी बाहर सिचुएशंस में हो रहा है तो एक्चुअली उस टाइम पर जब जब सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना तो एक वो सूझबूझ और समझ नहीं बचती कि हमें क्या करना है 
वी ट्राई एंड लुक आउट फॉर सोल्यूशन बट अगर थोड़ा सा भी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है मेंटल स्ट्रेंथ है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में कुछ कर पाते हो वो एक्शन लेने वाली स्टेज पर आप जा पाते हो अदरवाइज वहां वहां पर नहीं पहुंच पाते अच्छा ऐसा कोई सॉन्ग है जिससे आप रेजोनेट करते हो या कोई सॉन्ग जो डिस्क्राइब करे सेल्फ लव की जर्नी आपकी जर्नी एक गाना है मैं एक्चुअली काफी सॉन्ग सुनता हूँ सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ही एक गाना है कि देर लगी लेकिन अब मैंने है जीना सीख लिया जैसे भी हो दिन अब मैंने है जीना सीख लिया सो so, इस गाने के जो जो लिरिक्स है जो स्टार्टिंग है वो यही बताता है कि चाहे धूप हो या छाव हो खुशी हो या गम दीज दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ यू नो अगर एक चीज है तभी दूसरे की इम्पोर्टेंस पता होती है सो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ खुशी है तो खुशी रहेगी लाइफ में गम है तो गम ही रहेगा दीज थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग सो समाउ आई एम एबल टू कनेक्ट विद इट अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ बट टू गो थ्रू दिस अप्स एंड now this is actually out of life yes definitely any last message current for all the listeners out there who are struggling with self love or who want to ignite self love in their life any last message that can help them in this journey uh, okay you on your uh, social handles are uh, talking about self love i am doing it there are many people are doing it but fir bhi bahut se aise log hain jinhe shayad ye nahi pata ki ise start kaise karna because mere sath aisa hua tha सो आई थिंक जो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी के जो आपका अटेंशन और फोकस है जो हमेशा बाहर रहता है आउटसाइड वर्ल्ड शिफ्ट टू टू योर इनर वर्ल्ड ठीक है अपने साथ दिन भर पंद्रह से बीस मिनट बिताने शुरू करो सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग आपकी स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है आपके पैटर्न क्या बन चुके हैं लाइफ में कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है कौन सी चीजें आपको अपसेट करने कर देती है इन सब के साथ अपने साथ टाइम बिताओ एंड यू नो दैट वुड डेफिनेटली इग्नाइट दिस स्पार्क ऑफ सेल्फ लव और फिर बाकी सभी चीजें अपने साथ क्या हो रही हैं आपको समझ आती रहेंगी इस बात पे कैसे जाना आपको समझ आता रहेगा बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस कि अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आओ बाहर से जाकर Exactly. Instead of comparing yourself with other people, Instagram, Facebook में आप right. अपने साथ रहो and you will grow in your journey. Right. That's amazing, Karan. Thank you so much for taking our time and uh, sharing your thoughts. It's wonderful and it's beautiful, and it was wonderful to have you here in our podcast, Self Love with Sixty Seconds. Uh, yes. Pleasure is all mine, Mega, and thank you so much for organizing this. I'm really grateful to you as well. Great. So in the end, I just want to say to all my listeners: keep loving yourself and don't forget to say to yourself again and again, "Hey, self, I love you."